Hi all, welcome you all to my YouTube channel Learn So Easy Through Tamil. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இந்த டாபிக் யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா பிஜி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ரிசல்ட் ஸ்காலருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் ரிசல்ட் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் டெஃபினிஷன் A literature review is a comprehensive summary of previous research on a topic. That is, if we have any research on it, it is related to the first topic. So, if we have a research topic related to the first article, it is available on Google. First, you can download it and read it in the first article. You can type 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 it in the comprehensive summary. அடுத்த பாயிண்ட் இந்த லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ எங்கெல்லாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்காலர்லி ஆர்டிகல்ஸ் புக்ஸ் அண்ட் அதர் சோர்சஸ் ரெலவெண்ட் டு ஏ ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச் அதாவது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மேகசின்ஸ் அண்ட் தென் கூகுள் ஸ்காலர்ஸ் கூகுள் சர்ச்சில் வந்து கூகுள் ச ஸ்காலர்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் உங்கள் டாப்பிக்கு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து செகண்டரி டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க த ரிவ்யூ ஷுட் எனுமரேட் அதாவது நம்ம வந்து இது வந்து என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் தமிழில் சொல்லலாம் எண்ணிக்கையில் கணக்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்கிரைப் விவரி சம்மரைஸ் சுருக்கம் ஆப்ஜெக்டிவ்லி இவேல்யூவேட் கன்சிடரிங் ஒன்லி ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் வித்வுட் பீங் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பை பர்சனல் ஃபீலிங் ஆர் ஒப்பீனியன் அதாவது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா பாராபட்சமற்ற இவேல்யூவேட் மதிப்பீடு அண்ட் கிளாரிஃபை திஸ் ப்ரீவியஸ் ரிசர்ச் நம்ம த தெளிவுபடுத்தணும் பி ப்ரீவியஸ் ரிசர்ச் இது தான் இப்படி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்தணும் இது தான் வந்து முழுமையான லிட்ரேச்சர் ரிவியோட டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் நவ் வி வில் சி த ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ஏ லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை அண்ட் டிஃபைன் யுவர் ரிசர்ச் டாபிக் அதாவது முதல்ல இது தான் என் ரிசர்ச் டாபிக்குன்னு உறுதிப்படுத்திக்கோங்க அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக தான் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் கண்டக்ட் லிட்ரேச்சர் சர்ச் அதாவது தேடல் லிட்ரேச்சர்னா ரிட்டர்ன் ஒர்க் இப்போ நம்ம டாபிக் ரிலேட்டடான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு கூகுள் சர்ச்சிலேருந்தோ இல்லை நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கூகுள் சர்ச்சிலேருந்து ஒரு ஆர்டிக்கலை எடுத்திருக்கீங்கன்னா அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அதை ரீனேம் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது அந்த ஆர்டிக்கலோட ஆத்தர் பேர் போட்டு நீங்கள் ரீனேம் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா திரும்ப ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேர்ட் ரீட் த்ரூ தி ரிசர்ச் அண்ட் டேக் நோட்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல்லையும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே அப்ஸ்ட்ராக் அப்படின்னு இருக்கும் அதை படித்தாவே அந்த பேப்பரில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு முழுசாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்டை நம்ம ஃபுல்லாக படித்து அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு நோட் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கணும் அடுத்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டவுட் வரும் எந்த பாயிண்டெல்லாம் எழுதணும்னு ஸோ எதெல்லாம் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டில் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்டில் இருக்க எய்ம் ஆஃப் த ஸ்டடி எதற்காக இந்த ஸ்டடியை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மெத்தடாலஜி எந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி அதோடய ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன கன்க்ளூஷன் என்ன ஸோ இதை இந்த ஒரு நாலு விஷயத்தை கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃபாக எழுதிடலாம் ஸோ இதை மட்டும் படித்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அதை புரிஞ்சு உங்கள் ஸ்டைலில் எழுதிக்கோங்க முக்கியமான விஷயம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிளேகரிசம் வந்து இந்த ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் சாப்டரில் தான் வரும் பிஜி ஸ்டூடெண்ட் எம்ஃபில் அண்ட் பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் எல்லாரும் அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் டெசர்டேஷன் அண்ட் தீசிஸில் இந்த ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் தான் செகண்ட் சாப்டராக வைப்பாங்க வைக்கணும் கூட அடுத்து எல்லாருக்கும் வர காமனான டவுட்டு எத்தனை ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் வைக்கணும் அது உங்கள் ரிசர்ச் சொல்லு ரிசர்ச் கைடு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஜி ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி போதுமானது எம்ஃபில் டெசர்டேஷனுக்கு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் என்ஆப் பிஹெச்டி தீசிஸ்க்கு மினிமம் ஃபிஃப்டிலேருந்து மேக்ஸிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ஒன் எயிட்டி இந்த மாதிரி இது கட்டாயமாக இவ்வளோ கவுண்ட் இருக்கணுமானா அது உங்கள் டாப்பிக்கை பொறுத்து தான் அதாவது உங்கள் டாப்பிக் ரிலேட்டடாக அவ்வளோவா ஸ்டடீஸ் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு கவுண்ட்டு எவ்வளோ அப்படின்றது நமக்கு அதை பொறுத்து தான் அது அமையும்
அதை பொறுத்து தான் அதில் எவ்வளோ ஸ்டடீஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் உங்களோட கவுண்ட் அமையும் பட் ஆனால் உங்கள் கைடு சொல்கிறது தான் ஃபைனல் இந்த ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரை நீங்கள் நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிக்கல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா ஹவு டு அரேஞ்ச் ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் எடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டிவில் இருக்க ஹெட்டிங்கை போட்டு அதுக்கு கீழே ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சரையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ்னும் போது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுது அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம் டெசர்டேஷன் தீசிஸ் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மினிமம் த்ரீலேருந்து ஃபைவ்க்குள்ளே முடிச்சுக்க பாருங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதிகம் போக போக உங்களோட தீசிஸ் பேஜஸ் அதிகமாக போகும் ஸோ ஈவன் இப்போ வந்து தீசிஸ்க்கே வந்து நிறைய பேர் த்ரீ ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ஆஃப் அப்படின்னு எடுத்து முடிச்சுடுறாங்க ஸோ த்ரீலேருந்து ஃபைவ் அதுக்கு மேலே போகணுன்னா ஒரு சிக்ஸ் எடுக்கலாம் அதுக்கு மேலெலாம் ஆப்ஜெக்டிவ் வைக்காதீங்க ஃபைவ் இஸ் குட் இல்லை த்ரீனாலும் ஓகே தான் ஸோ ஃபைவ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் கீழே ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் கலெக்ட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மொத்தமாக எடுத்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் அது அசெண்டிங் ஆர்டர்லையும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயும் வச்சுக்கலாம் அது ஸ்கோ ஸ்காலர் ஆகிய உங்களுடைய விருப்பம் தான் உங்களோட ஒப்பீனியன் தான் ஸோ இங்கே ஒரு ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து இங்கே அவங்க டூ தௌசண்ட் ஒன் அதுக்கப்புறமா டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் தென் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ஒன் இப்படியும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்து இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக வரும் டூ தௌசண்ட் டென்னா டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் இலெவன் டுவெல் இப்படியும் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களோட விருப்பம் தான் இதுவே உங்களோடது ஒரு ஆர்டிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் கீழே தான் வந்து அதோட சைட்டேஷன்ஸ் ரெஃபரன்சஸாக கோட் பண்ணுவீங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபுட் நோட்டாக வச்சுருப்பாங்க சைட்டேஷன்ஸு அதாவது இந்த லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூவோட சைட்டேஷன் இதை வந்து இவங்க ஃபுட் நோட் இதுக்கு பேர் தான் ஃபுட் நோட் பேராகிராஃப் கீழே கொடுத்தா அதுக்கு பேர் ஃபுட் நோட் இதே நீங்கள் பிப்ளியோகிராஃபியாக வச்சா அதுக்கு பேர் என் நோட் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதே வந்து ஆர்டிக்கலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இப்போ நான் இங்கே காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இது வந்து நான் வந்து கூகுள் சர்ச்சில் போயிட்டு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஜேர்னல் டைப் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நிறைய வந்தது ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டவுன்லோட் சைட்டேஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சைட்டேஷன் டவுன்லோட் ஆகிடும் இல்லைனா என்னோடய வீடியோவில் ஏபிஎஸ் ஸ்டைல் சைட்டேஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அதோடய லிங்க்கை நான் இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் இதை நீங்கள் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பேப்பராக வரும் பார்த்திங்களா அப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்குது தென் இன்ட்ரடக்ஷன் எப்போயுமே ரிசர்ச் பேப்பராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து கீழேயே காட்டிடணும் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு கீழே ரெஃபரன்சஸ் போட்டு இந்த மாதிரி நீ இவங்க வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டிக்கலாக இருக்கும்போது நம்ம ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் தீசிஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்லேயே வந்து எனக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் ஒரு பத்து ஆர்டிக்கல் இருக்குன்னா அப்போ அந்த பத்து ஆர்டிக்கலை நான் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபுட் நோட் என் நோட் இதெல்லாம் கூட எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் இருக்குது அதோடய லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது ரிலேட்டடாக வேறு எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்